హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా సముద్రం అడుగున కంప్యూటర్ను పెట్టిన మైక్రోసాఫ్ట్ వారు కంప్యూటర్లతో కూడిన డేటా సెంటర్ను ఒక భారీ సిలిండర్లో ఏర్పాటు చేసి ఆ సిలిండర్ను తీసుకెళ్లి సముద్రం అడుగున పెట్టింది స్కాట్లాండ్లోని ఓ చిన్న దీవుల సముదాయం ఉన్న ప్రాంత్ ఓక్నీ దీవుల సముదాయం ఉన్న సముద్ర ప్రాంతంలో ఈ సిలిండర్ను ఉంచారు ఈ సిలిండర్ సముద్రం అడుగునే ఐదేళ్ల పాటు ఉంటుంది సిలిండర్ను ఒక ప్రత్యేక కేబుల్తో ఇంటర్నెట్ భూ ఉపరితలంపై ఉండే ఇతర వ్యవస్థలకు అనుసంధానించారు డేటా సెంటర్కు బయట నుంచి ఇదే కేబుల్ విద్యుత్ను తీసుకొస్తుంది ఈ కార్యక్రమానికి మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ నాటిక్ అనే పేరు పెట్టింది భూమిపై కంటే నీటి అడుగున కంప్యూటర్లకు కూలింగ్ బాగుంటుందని డేటా సెంటర్లో పరికరాలకు వాతావరణంలోని తేమ వల్ల నష్టం కలగవచ్చని వీటిని సముద్ర గర్భంలో ఉంచితే బయటి వాతావరణంలో ఉండేంత తేమ అక్కడ ఉండదు కాబట్టి ఈ నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చని వివరించారు సముద్ర గర్భంలో ఉంచిన డేటా సెంటర్లోని కంప్యూటర్లు చెడిపోతే అక్కడికి వెళ్లి మరమ్మతి చేయడం సాధ్యం కాదు కానీ భూమి ఉపరితలంపై ఉండే కంప్యూటర్లతో పోలిస్తే అక్కడ ఉండే కంప్యూటర్లు చెడిపోయే అవకాశాలు తక్కువని మైక్రోసాఫ్ట్ ఆశాభావంతో ఉంది ప్రపంచంలో డేటా నిక్షిప్తం చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్న భారీ డేటా సెంటర్లతో పోలిస్తే ప్రాజెక్ట్ నాటికలో వాడుతున్న డేటా సెంటర్ విభిన్నమైంది ఈ డేటా సెంటర్లో పన్నెండు ర్యాకులలో సర్వర్లు అమర్చారు ఇది చిన్నది అయినప్పటికీ ఐదు లక్షల సినిమాలు డేటాను దాయడానికి అవసరమైనంత స్పేస్ ఇందులో ఉంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్ తొలిసారిగా రెండు వేల పదిహేనులో ఈ తరహా ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది అప్పట్లో డేటా సెంటర్ను ఐదు నెలల పాటు నీట్ అడుగున ఉంచింది నాటి డేటా సెంటర్ను లియోనో ఫిలిఫట్ అని పిలుస్తారు ప్రాజెక్ట్ నాటికి వివిధ దేశాల భాగస్వామ్యంతో కూడిన ఖరీదైన వ్యవహారం ఇది విజయవంతం అయితే మరిన్ని సిలిండర్లను నీటి అడుగుకు చేర్చాలని మైక్రోసాఫ్ట్ భావిస్తుంది ఫ్రాన్స్లో నౌకా నిర్మాణ సంస్థ నేవల్ ఈ సిలిండర్ను రూపొందించింది అక్కడి నుండి ఓక్నీలోని స్టాన్మెన్కు తరలించింది సముద్ర కెరటాలతో విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఈఎంసీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా పరిశోధన చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక బీచ్లో ఈ సంస్థ పరీక్ష కేంద్రం కూడా ఉంది కంప్యూటర్లు నీటి అడుగున ఉంచడం ద్వారా వాటి కూలింగ్కు అయ్యే ఇంధన వ్యయాన్ని తగ్గించవచ్చని అంశంపై ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ ప్రయోగాన్ని చేసింది కంప్యూటర్లతో కూడిన డేటా సెంటర్ను ఒక భారీ సిలిండర్లో ఏర్పాటు చేసి ఆ సిలిండర్ను తీసుకెళ్లి సముద్రం అడుగున పెట్టారు టెక్ కంపెనీ దిగ్గజాలకు షాక్ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయిన మైక్రోసాఫ్ట్ ఇందులో భాగంగానే డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తుంది మజిస్ట్రేట్స్లోని ఓ నగరం పేరు దీనికి పెట్టారు గత ఐదేళ్ల నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు మీద పనులు జరుగుతున్నాయి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు దీని జీవితకాలం ఉండేలా తయారు చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత దీన్ని రీసైక్లింగ్ చేయడం లేదంటే మరేదైనా చేయడం చేస్తారు ప్రస్తుతానికి దీని జీవితకాలం ఇరవై సంవత్సరాలు పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఈ పరీక్షను ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ ద్వారా ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని కాలిఫోర్నియా దగ్గర ఉన్న పసిఫిక్ మహాసముద్ర తీరంలోని దాదాపు కిలోమీటర్ మేర గత ఏడాది ఆగస్టు నుంచి నవంబర్ వరకు దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలను జరిపారు ఇక్కడ సముద్రంలో ముప్పై అడుగుల లోతులు డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు ఇది దాదాపు నూట ఐదు రోజుల పాటు పనిచేయనుంది కేవలం ఇది ట్రయల్ మాత్రమే అంటున్నారు ఇందులో భాగంగా ఎనిమిది అడుగుల మెటల్ యూనిట్ను సముద్రంలోనికి ప్రవేశపెట్టారు దీని నుండి వచ్చే సంకేతాలను దాని పనితీరును శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటి నుండి పరిశీలించనున్నారు ఇది కాని విజయవంతమైతే ప్రపంచంలోనే తొలి జలాంతర్గామి డేటా సెంటర్గా నిలుస్తుంది అయితే ఇప్పటికే కొన్ని టెక్ కంపెనీలు డేటా సెంటర్లను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ వాటికి ఈ డేటా సెంటర్కు విద్యుత్ విషయంలో కండిషన్ విషయంలో చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు నాటిలస్ టెక్నాలజీ నీటి మీద తెలియాడే డేటా సెంటర్ను యుఎస్ ఆర్మీ కోసం నిర్మించింది అలాగే గూగుల్ కూడా ఫోర్ట్లాండ్లో నీటి మీద తెలియాడే డేటా సెంటర్ నిర్మించింది వీటికి మైక్రోసాఫ్ట్ నిర్మిస్తున్న డేటా సెంటర్లకు చాలా తేడానే ఉంది సబ్ మెరైన్లు కానీ నీటి మీద తెలియాడే డేటా సెంటర్లకు విద్యుత్ ప్రసారం కావాలంటే వాటికి చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ఇంధనం కావలసి ఉంటుంది ఉదాహరణకి బయట నుండి వచ్చే గాల్లో కన్నా సముద్రంలోనే చల్లదనం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి ఇతర టెక్ కంపెనీలది ఈ కంపెనీలు తమ డేటా సెంటర్లను బయట నుండి వచ్చే గాల్తో నడిచేలా ఏర్పాటు చేశాయి అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ మాత్రం సముద్రం లోపల నుంచే దానికి గాలి అందేలా ఏర్పాటు చేస్తుంది రెండు వేల పదమూడులో నార్త్ స్వీడన్లో ఫేస్బుక్ తన డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది ఇది మైనింగ్ ప్రాంతమైన లులేలో ఉంది ఆర్కిటిక్ సర్కిల్కు అరవై మైళ్ల దూరంలో ఉంటుంది దాదాపు ఎనభై నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వేలాది కంప్యూటర్లను సర్వర్లను రన్ చేస్తుంది విద్యుత్ కోసం అక్కడే దగ్గరలో హైడ్రో ఎలక్ట్రికల్ మీద ఆధారపడుతూ వస్తుంది 
ప్రకృతికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా అలాగే అత్యంత వేగవంతమైన ప్రొవిజనింగ్ తో అలాగే తక్కువ బడ్జెట్ లో ఈ డేటా సెంటర్లను సముద్రం అడుగు భాగాన ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు ప్రపంచ జనాభాలో చాలా మంది తీర ప్రాంతాల్లోనే నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల మేర నివసిస్తూ ఉంటారు వీరందరి డేటాను అత్యంత త్వరగా అత్యంత త్వరగా తీసుకోవడానికి దగ్గరలోని సముద్రంలో ఈ డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మరో కారణం ఏంటంటే ఈ డేటా సెంటర్లను సముద్రం అడుగున ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా బయటి వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని వారంటున్నారు అయితే అవి జీరో శాతం మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంటుందని మైక్రోసాఫ్ట్ తెలియజేస్తుంది సమర్థవంతమైన ఇంధనం ద్వారా డేటాను మరింతగా పెంచేందుకు అనువైన మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నామని ఇందుకోసం సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడుతున్నామని యాజమాన్యం చెప్తోంది స్టీల్ వస్తువులతో కూడిన మానిటర్లను సముద్రంలో ప్రవేశపెట్టినందున పర్యావరణానికి శాఖ నుంచి అనుమతులు తీసుకోవడం కూడా జరిగిందని అధికారులు చెప్తున్నారు టెక్నాలజీలో పచ్చదనాన్ని చూపించే సంస్థల వార్షిక నివేదికలను చూస్తే వాటిలో ముందులో మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంటుందని తెలపడం జరిగింది సముద్రం అడుగున డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎంతో ఎక్కువగా పవన్ విద్యుత్ను కనెక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది యాపిల్ గూగుల్ ఫేస్బుక్ లాంటి సంస్థలు డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడంలో మైక్రోసాఫ్ట్కు ఇప్పటికే చాలా దూరంలో ఉన్నాయి కంపెనీకి గ్రీన్ పీస్ వాతావరణ పరిశోధకులు టామ్ తెలిపారు చాలా టెక్ సంస్థలు కూల్ డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు తమ వంతు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాయని పేర్కొనడం జరిగింది ఇండియాలో అలాగే యుఎస్లో సౌత్ కొరియాలో ఈ డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు అమెజాన్ అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు సముద్రంలో పెట్టిన డేటా సెంటర్తో మైక్రోసాఫ్ట్ మరింత వేగ మరింత వేగవంతంగా దూసుకువెళ్లినా ఆశ్చర్యపోవలసిన అవసరం లేదని అంటున్నారు నిపుణులు ఇప్పటి వరకు భూమిపైనే స్పేస్లోనే ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి రకరకాల టెక్నాలజీతో పర్యావరణానికి ఎంతో ముప్పనేది పొంచి ఉందని తెలుస్తున్నప్పటికీ ఇప్పుడు సముద్ర అంతర్భాగంలో కూడా ఈ విధమైన ప్రయోగాలు చేయడం ద్వారా పర్యావరణానికి పెనుముప్పు పొంచి ఉందని మరికొంతమంది నిపుణులు వాదిస్తున్నారు మరిలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్